నమస్తే వింతలు విశేషాలు విడ్డురాలు ఎన్నో గమ్మత్తు ముచ్చట్లతో వారం వారం మీ సండేను ఫండేగా మార్చి సండే ఫండేతో వచ్చేసా మరి ఇంకెంత కాలేసా ఇక సరదా సండేకి రెడీనా మీకు ఈ విషయం చెప్పే ముందు ఒక జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేయాలి చిన్నప్పుడు మనం మామూలుగా ఇంట్లో అమ్మ వంట చేస్తుంటే మనం పదే పదే వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం మమ్మీ నువ్వు ఎలాంటి స్పెషల్ చేసావని అప్పుడు మమ్మీ అది ఇది అని భలే చెబుతుంది మరి ఈ విషయం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానా అంటే ఒక చిన్న పాప తాను చేసిన రకరకాల వంటలను వాళ్ళ మమ్మీకి ఎలా చెవి పెడుతుందో మీరే చూడండి చూసా కోసం మన హీరో బాలయ్య బాబు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి కానీ ఈ మధ్యలో బాలయ్య బాబుకి పెద్దవాళ్ళ కంటే చిన్న పిల్లలే అభిమానులు ఎక్కువ అవుతున్నారు అయితే మన బాలయ్య బాబు తీసిన రెండు సినిమాల నుండి రెండు పాటలు తీసుకుని వాటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని భలే ఫన్నీగా చెప్పింది సో లే చేయకుండా వీడియో మీరు చూసేయండి ఇప్పుడు మనం టూ బాలయ్య సాంగ్స్ విన్నాం కదా రెండు సేమే కదా బాలయ్య బాలయ్య అని ఏం పాయింట్ పెట్టావన్నా సూపరు మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అలా వంక టింకర్ వెళ్ళొద్దు అలానే స్ట్రైట్ గా వెళ్తే మనం హిట్ కొడతాం లేదు నేను వంక టింకర్ గా వెళ్తా అంటే అది తప్పు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఈ స్ట్రైట్ గా వెళ్తే హిట్ కొట్టడం ఏంటి వంక టింకర్ గా వెళ్తే తప్పవడం ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా మీకు ఇందులో ఏమైనా అర్థమైందా నాకేం అర్థం కాలేదు అయితే ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఈ పాప మాటలు విని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు సమంత ఏ సినిమా చేయలేదు కాబట్టి తను రాంగ్ అనే అనొచ్చు కానీ ఈ యశోద సినిమాలోకి వస్తే కరెక్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ నెమ్మదిగా అన్ని అర్థమవుతాయి కానీ ఏం సినిమా చేయకపోతే రాంగ్ అవుతారా ఎందుకు రాంగ్ అవుతారు ఇలా మనం వరుసగా వెళ్ళాలి ఇట్లా వంకర టింకర పోతామా మనం ఇక్కడ ఊరికి వెళ్ళాలంటే దారి మర్చిపోయి అలానే తిరుగు కూడా దారి మర్చిపోయి సినిమా చేయడం మర్చిపోతుంది అలానే తిరుగు కూడా దారి మర్చిపోయి సినిమా చేయడం మర్చిపోతుంది అంత మాట మర్చిపోతుంది అంటే మరి యశోద ఒక్కటే గా రిలీజ్ అయింది కంటిన్యూస్ గా సినిమాలు చేస్తే స్ట్రైట్ అన్ను లేకపోతే వంకర్ రోడ్ అన్ను కాదు మనము నేను ఒక సినిమా చేసా ఇప్పుడు సూపర్ హిట్ అయితే చక్కగా పోయినట్టు కాకపోతే వంకర పోయినట్ట నువ్వేం చెప్పావు నీకే అర్థమైందా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అట్లా చెప్పాను కానీ అలా కాదు 
సైట్కి వెళ్ళాలి ఎవరైనా కానీ ఒకరి దగ్గర మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారా నీలా అబ్బో కమలాస ఏంటో ఏమో ఈ జనాలు ఏదో చేయాలని ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కానీ వారు చేసే వింత వింత పనులను చూస్తే ఇంకా మనకు నవ్వాగదు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఎలా వస్తాయరా బాబు ఈ ఆలోచనలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఏది ఏమైనా ఇవాళ మీకోసం కొన్ని వింత వింత వీడియోస్ అయితే తీసుకొచ్చాను సో లేట్ చేయకుండా ఆ వీడియోస్ ఏంటో మీరు చూసేయండి జీవితం ఈ చందగిరి చంద్రుకే వీల్ స్లిప్ అయిందంటే ఓకే హెల్ప్ మీ హై బాబాయ్ అమోయ్ హై బాబా ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద గేమ్ రా పీట్ స్లిప్ ఆన్ ద ఎలి ఏంటన్ అలా నడుస్తున్నా ఇలాంటప్పుడే మనం అడుగు ఆచి తూచి నెక్స్ట్ ఈ స్టంట్ లని ఎక్స్‌పర్ట్స్ చేత చేయబడుతనే ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై ఇట్ ఏక్ డో త్రీ వచ్చేసా నెక్స్ట్ ఎరనా కట్టవా ఎట్టా నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది గెస్ కో ఎలా కట్ట ఏంటని అలా నడుస్తున్నా ఇలాంటప్పుడే మనం అడుగు ఆచి తూచి వెయ్యాలి పిచ్చోడు గురించి వెంటమే కానీ లైవ్ లో ఇదే చూడు ఎలా ఉందిరా షేక్ 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 ఆడిస్తాను రా అబ్బా ఏం వాడకమయ్యా అబ్బో బాగా వాడుతున్నావు కదా ఇలాంటప్పుడే మనం అడుగు ఆచి తూచి వెయ్యాలి అందుకే వాకౌట్ చేస్తున్నాను పళ్ళను బాగా తోమాలి చక్రాలన్నీ నా దగ్గర కాదు డూ వాట్ ఐ షే చక్కగా స్నానం చేయాలి ఎంత ముద్దుగా అడుగుతుంది అంకుల్ నెక్స్ట్ అందుకే ఎడ్యుకేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంటారు నాలెడ్జ్ ఈస్ డివైన్ అంటే జ్ఞానం వైన్ లాంటిది ఎంత తాగితే అంత బలం అన్నమాట నెక్స్ట్ రితికా ఏ క్లాస్ నువ్వు అట్లుంటది మనతో ముచ్చట ఇక్కడ ఒక హీరోనేమో ఒక అమ్మాయి గురించి పొగుడుతూ తన మనసులో ఉన్న మాటలను అలా చెప్తుంటే ఆ అమ్మాయి మాత్రం హీరో చెప్పిన ప్రతి డైలాగ్ కి భలే వింత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తూ అలానే ఫన్నీగా నవ్వుతూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ హీరో వచ్చేసేమో మన విశాల్ అండ్ ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి కోవేసరలా గారు మరి వీరి మధ్యలో జరిగిన ఆ ఫన్నీ స్పూఫ్ ఏంటో మీరు చూసేయండి అమ్మాయి అంటే తనే భలే వినయం తెలుసా మర్యాద అంటే అమ్మాయి దగ్గరే నేర్చుకోవాలి మీద పాదం మోపదు 
తన ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చిన తారక గజ్జలు శబ్దాన్ని పట్టే తన రాక తెలుసుకోవాలి మొత్తానికి అమ్మాయి అంటే తనలాగే ఉండాలి కళ్ళంటే అలాగే ఉండాలి అమ్మాయి అంటే తనే తన గురించి చెప్పాలంటే మాటలు చాలు నేను చూసింది చెప్పింది జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే తన గురించి తలుచుకుంటేనే ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది మామూలుగా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగులో ఏమైనా మాట్లాడాలి అంటే ఇంకా అంతే పని సో కొన్నిసార్లు తన మాటలను ఎలా అయినా తెలుగులో చెప్పాలి అని చాలా మంది వాళ్ళ పక్కన ఇటు ఇంగ్లీష్ అటు తెలుగు వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని పెట్టి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పింది తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి చెబుతూ ఉంటారు నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ మీకు విషయం అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరో కాదు మోదీ గారు అలానే ట్రంప్ గారు సో లేట్ చేయకుండా వీరి మధ్యలో జరిగిన ఫన్నీ స్పూఫ్ ఏంటో చూసేయండి నాకు పెళ్లి కావాలి అనే ఒక చిన్న పాప వైరల్ వీడియో మీరు చూసే ఉంటారు కదా ఒకవేళ చూడకపోయినా నో ప్రాబ్లం పోయిన వారం అయినా మన సండే ఫండే లో ఉంటుంది చూసేయండి ఓ నేను ఏదో చెప్దాం అనుకుని ఇంకేదో చెప్తున్నా అయితే ఇక్కడ సేమ్ అలానే కాకపోతే ఇక్కడ పాపకి కావాల్సింది పెళ్లి కాదు హీరో అల్లు అర్జున్ అలాగే వాళ్ళ మమ్మీ సో వీడియో అయితే చాలా క్యూట్ గా ఉంది లేట్ చేయకుండా మీరు చూసేయండి మన గురించి ఇక్కడ తెలిస్తే చాలదు హైదరాబాద్ లో కూడా తెలవాల అయ్యో ఏం చేస్తా అల్లు అర్జున్ వస్తే ఆడుకుంటా ఆడుకుంటావా ఏ మాట ఆడుకుంటావా నేను ఉన్నాను కదా ఆడుకోవడానికి తనే కావాలి అర్జున్ నువ్వు రెండు కావాలి చెప్పు నీకు మారుతి స్విఫ్ట్ కావాలా హోండా వెర్నా కావాలా ఫ్రీగా వస్తే రెండు కావాలి సార్ తనే కావాలి అల్లు అర్జున్ నువ్వు రెండు కావాలి ఎంత చిన్న పిల్లలకు ఇంజక్షన్ పేరు తీసినా అలాగే ఇంజక్షన్ వేస్తున్నారని తెలిసినా వెంటనే వాళ్ళ ఏడుపు చూడాలండి బాబు మామూలుగా ఉండదు అసలు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ చిన్న పిల్లడు ఇంజక్షన్ ఇచ్చే టైమ్ లో కొంత వెరైటీగా ట్రై చేశాడని చెప్పచ్చు ఎందుకంటారా అయితే ఈ వీడియో చూసేయండి ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటారు చిరాకు నాకు రెండోసారి కూడా వినాలా ఏమైందప్పా ఏమైంది చెప్పు ఏమైదా సర్లే ఏమైదా ఏమైంది ఏమైదా ఇదండి ఈ రోజు మన సండే ఫండే 
హోప్ మీరంతా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా మరే సండే ఫండేలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్